2019 թվականը գարեգին երկրորդ ամենային հայոց կաթողիկոսի կողմից ընտանիքի տարի հրճակելու արիթով բազմաթիվ ընտանիքներ են հյուրընկալվել վեհապար հայրապետին և ստացել նրա օրդնությունն ու սերը։ Դեկտեմբերի 15-ին լուսավոր ու ջեր մտնոլորդ էր տիրում գարեգին առաջին կրթական կենտրոնում։ Այս անգամ Վեհապար Հայրապետի հյուրերը Արմավիրի թեմի տարբեր գյուղերի 11 բազմազավակ ընտանիքներ էին դեր Արտակ Ավակ Քահանա Սիմոնյանի առաջնորդությամբ։ Խմբին ուղեկցում էր Մայրաթորի սոցիալական ծառայությունների Գրասինյակի տնորեն դեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը։ Դեր հայրը հայցելով նորին սրբության օրհնությունը ներկայացրեց իրենց համայնքների ուխտավոր հայորդիներին։ Ընդգծելով, որ բազմազավակությունը երկնային օրհնությունը նորին սրբությունը նշեց, որ ընտանիքի գոյության առաջնային հիմքը տղամարդու եւ կնոջ սերն է, հաստատված տիրոջ ներկայությամբ եւ օրհնությամբ, շաղախված փոխադար ցարգանքով ու ներողամտությամբ, զիջելու պատրաստակամությամբ եւ խոնարհությամբ։ Հայոց հայրապետը շատ զավակներ ունենալը ոչ միայն օրհնություն, այլև ուժի ու ապրելու աղբյուր նկատեց եւ հորդորեց ներկա ընտանիքներին կանք չառնել ու շատացնել այդ թիվը, անկախ սոցիալական զանազան դժվարություններից։ Նորին սրբությունը ծանոթացավ նաև բազմազավակ ընտանիքների հետ։ Հովսեպ, Աբել, Սեմ, Սարգիս Գրիգորյանը 10 զավակ ունի եւ բոլորին էլ սուրբ գրային անուններ է տվել։ Եթե նայենք դժվարությունները, մենակ ապրելու համար է դժվարություն։ Բազմազավակությունը շատ քաղց էր բանը։ Հորդորում են բոլոր երիտասարդ ընտանիքներին, նոր աստեղծ ընտանիքներին, որ իրանց ամրությունը, մեր ամրությունը, մեր հավատը, մեր հույսը աստված է։ Եթե դե աստված աստված որ օրտնելա հետագանելա օրտնելու պահելու Դեր Արտակ Ավակ Քահանա Սիմոնյանն արդեն 10 տարի հոգևոր ծառայություն է իրականացնում Էջ Միացնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում ասում է կարևորելով ընտանիքում հոգևոր դաստիարակության դերն ու նշանակությունը ընտանիքի ամրության ու կայունության ուղված արդյունավետ մի շարք ծրագրեր են իրականացնում երեխաների եւ ծնողների համար Շատերը իրենք են պարտադրում ծնողներին որ իրենց բերեն եկեղեցի և եկեղեցական արարողությունները իրենց գեղեցկությամբ եւ ինչու չէ նաեւ միջավայր մարտեսներ գիտեք բազմազավակ ընտանիքները միշտ չէ որ հնարավորություն ունեն բոլորով միասին ինչ որ միտեղ գնալու դա եւ ցախսերի եւ տեղափոխության հետ է պայմանավորված իսկ եկեղեցին միակ եւ բաց տեղն է ուր կարող են գալ շփվել եւ հասակակիցների հետ եւ առավել եւ այս որ բոլոր եկեղեցիները ունեն փոքրիկ խմբակներ որ իրենց մասնակցություն են բերում եւ նկարչական եւ երկի եւ բարի ինչու չեն այվ ասմունքի եւ վերջո հոգևոր հովևը նաեւ իրենց խոսում է իրենց մատչելի լեզվով եւ դա կապում է եւ սա հենց մեծագույն հարաստությունն է փոքրուց ստացած դաստիարակությունը անջնջելի է մնում բոլորի համար հանդիպման ավարտին մայրաթորի փոքրիկ հյուրերը նվերներ ստացան մարի խաչատրյան մեսրոպավետիսյան եկեղեցական կյանք